Итак, привет, народ, и мы продолжаем. Не забывайте про лайки, подписки, репосты. И вот она еще одна заветная дверь. Ну и что мне с тобой делать? Вот ты сам все проанализировал. Молодец, Бэтс. Наконец-то он научился сам все делать. Не зря я его натаскивал всю игру. Ил молча, он хоть бы сказал, что нет же. Посмотрел, типа. Норм. Привычно. Достоинство можно активировать внезапно разрядом тока. Нет, явно. По-моему, не так. Что-то не хочет он отсюда целиться. Попробуем другую позицию какую-нибудь подыскать. Нет, другой позиции тут нету, к сожалению. Поэтому или пан, или пропал. А, вот вам другая позиция. Вообще, я видел прохождение, как, как, где, где дрались Джокер, и мы с ним дрались несколько по-другому. Там на, на него просто, я весел, как тут на Вите проходил, просто с ленты на него прыгали. Трассомета. Я видел, на него просто при помощи трассомета прыгали. О, черт возьми, как ты вышел? Ммм, я знаю, нужно трассометом вверх подниматься, точно. Что же я думал? Что же я думал, нужно при помощи трассомета просто подниматься вверх. Так, сейчас я покажу вам, что это. Вот так. Черт, ждем. Черт, ждем. Вот так. Мне нужно вовремя еще бросить. Я не успеваю сразу по двум попасть. Из-за своей долбанутой медленной реакции. Черт. Черт. Угу, боже мой, как же не вижу задание на реакцию, я просто петь не могу, потому что у меня ужасная реакция. Я не, я не могу реагировать вовремя. Как с Тагасом разговаривают, мне требуется несколько секунд, чтобы ответить, потому что я не могу сразу отреагировать. Что ты я такой? Фух! Сделай. Эврика. Ну все, все, может спрыгивать. Что это за крепление? Между графически дуги. А, а, черт, я ухватился. Блин, я, не, я просто не знал, что там внизу. Пожалуйста, не сначала. О, черт, но они издеваются сначала. Снова, ребята. Ч Ха! <связь> Почему? Там что, с плащом нужно перелететь, наверное, а не просто падать. О, черт возьми. И каждый заставляет делать сначала. Ну что за садисты? Ну что ж, попытку номер три ждем, пока разряд кончится, но ну, пока начнется в данном случае. Черт возьми, я ухватился не за то. Я просто боялся уже упасть. Ждем снова, ребят. Это страшный момент. Ну, разработчики реально садись, заставляют каждый раз тебя заново перепроходить. О, отцепился, я уже испугался, что сейчас не отцепится. Анализ. Слишком быстро, он даже там замедлен. Сейчас он быстро возвращается. Прям, вот чем, чем бить компрессом по этому? Управляемым взрывом, точно. А, 
А, тут, тут не нужно заранее, тут нужно вовремя. Хорошо. Я что тут все пугает. Шифрование шестерка. Пять, шесть. Взломать. Ну что, что-то хорошее случилось. И, пожалуйста, вы можете сохранить меня? Открыть хранилище. It's over. Release the hostages. Что это за черная магия? Бэйн. Thanks for getting me into his cell. I probably could have done it myself, but why take chances? Am I right? There never were any hostages. This was all about Bane from the very start. All the way back to you catching me on that rooftop. Sorry. Originally, the plan was for you to capture me so I could get into Blackgate and free him. But then you showed up here, so changes had to be made. Why would you want Bane freed? Believe me, I'd rather not go anywhere near that monster. I'm not suicidal. I just took this gig to pay off a debt. To who? Can't answer that, handsome. Employer confidentiality. As far as I'm concerned, I just have a package I'm supposed to pick up and deliver. Catwoman, if whoever wants Bane powers him up again, do you know what will happen? How many people might be hurt or killed? I don't think about questions like that. That's how I do my job and sleep at night. Right now, I need to take Bane out of here. You'll have to go through me. Hmm. As much as I'd like to, The truth is, you're going to just let me tippy-toe out of here with my skinny friend. How do you figure? Well, it turns out Joker's not such a bad guy, once you get to know him. He gave me a bunch of presents, and I put little bombs in them and left them all over the prison for you to find. How could you? We can stay here and chat all day, or you can get moving. Since the bombs have timers on them, I know which one I'd suggest. This isn't over. I sure hope not. Как всегда, Бэтмена. Бэтмен мы не поймем. Изведить бомбы Джокера. И где же мне искать их? Ладно, для начала попытаемся выйти отсюда, потом решим, где их искать. Милый Бэт, мне не думаю, что ты как уж злодейка, я тебе покажу, где первый подарок. Твоя женщина-кошка. Ладно, это не такой сложный маршрут. Я думал, будет битва с ней, а оказалось, блин, еще ищи бомбы. Ну ладно, раз разработчики хотят, чтобы я это делал, я это сделаю. Так что быть. Так, нам нужно будет идти на... Налево. Налево, потом прямо, 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 и мы попадем туда, куда нужно попасть. Черт, ходи сывить завтра. В 
вторник, восьмого кобецы. Завтра ведь восьмое, да? Ну, для вас-то уже восьмое, да. Вторник это восьмое. Я снимаю еще седьмого в один с вечера. Да-да, все правильно. Я движусь в абсолютно правильном направлении. Но карта в миру в миру фейт, Костельвания Лозу Шеду Миру Фейт. Мне больше, кстати, нравилось. Так, нужно попасть в вентиляцию. Чай. Так, нарезу. Просто сверяюсь, ребят, что буду важно никуда не бегать. Да-да, мы правильно идем. Вот оно. Чуть времени мало, девятка, девятка, девятка. Я что девятку найти не могу. Цифры некоторые барахлят еще, это очень весело. Один из пяти, слава богу, их не десять. Ты у нас детектив, попробуй-ка вот эту, вот, попробуй-ка вот эту найти, красавчик. Целую женщина-кошка. Хорошо, как мы доберемся до этой бомбы. Теперь, как я понимаю, нужно идти в обратную сторону. Или же мы можем пройти про по этой траектории? Нет, это разные здания. Разные части здания. Поэтому да, нам нужно вернуться чуть назад и пойти вот по этой траектории. Да, в принципе, все таки есть. Надеюсь, я не ошибаюсь. Так как блуждать дважды не особо хочется. Потому что самое меньшее, то, что я люблю, это бесцельно блуждать туда-сюда. Туда а, ну да, черт. Нужно их вылезти через... То вентиляционное отверстие. Постоянно какие-то звуки дверей. Такое ощущение, что в дурдоме. А, дальше. Возьми, я есть в дурдоме. Дурдом мой дом. Красавчик. Я 
То есть это один из способов пробраться именно туда, куда мне нужно. тут особо нет все двери мигают на это нам банально нужно подняться повыше ну для хотя бы для начала Всю жизнь малины не казалось какая полезная штука этот тросомет да вот так мы и пройдем тут уже по прямой даже свернуть негде. Даже, ну, ну, нуб даже пройдет, типа, такой, как я. Кстати, тут ничего случайно нет? А, одна из птичек пингвина. Как хочется сказать свободу пернатам, но... Пусть там повисит еще. Пусть подумает над своим поведением. Если нам не каждый подарок надо будет искать такую тонну времени, потому что это довольно долго занимает на самом деле. И надеюсь, дед шот не объявится, потому что мне кажется, дед шот еще может объявиться, потому что помните, что сказа нам сказали, что на него планы есть какие-то еще, поэтому как подозрительно это кажется. О, мы тут дрались, помните? Это поле брани. 7-4, 7-4. Еще три. Что ж тут? В этом мне нравится какой-то упорный или упоротый. Загляни вот сюда, обнимаю крепко, женщина кошка. Промышленный корпус. Ну ладно, хорошо, возьми промышленный корпус. Хорошо, как отсюда выйти теперь? Есть выход здесь. Ну, в принципе, мне кажется, здесь самый оптимальный вариант. Тут, тут долго выходить. Блин, нет, нет, тут тупик. Иначе бы проход был отмечен. В принципе, можно также взять и выйти. Или можно пройти вот так вот. И нет, там вот так мы не пройдем. Я просто думаю, это самый оптимальный маршрут. Попробуем выйти вот так вот. Практически тем же путем, что мы и пришли. Чем запрыгивать сюда не знаю но как вариант сократил нам маршрут в общем нам предстоят вот такие вот довольно долгие путешествия черт Ну, холодильник все никак не успокоится. Почти все клетки. Thank <laughs> you. 
Dale oh. И просто вот идем по маршруту назад. Никаких сложностей. Я все это показываю на всякий случай, так как все-таки прохождение вы должны видеть, что я делаю. Я пока могу, пока могу вам рассказать историю какую-нибудь интересную. Да у меня нет интересной истории. Хорошо, я на есть. В горах э, ваша кожа может обгореть скорее, чем не в горах. Потому что... Я не знаю, что. По-моему, это потому что там, чем выше, там, тем, не знаю, как бы защита слабее. Поэтому... Защита от солнца природная. И... Короче, я не учил физику должным образом. Поэтому я вам не могу точно объяснить. Можно в горах, ребята, стоит мазаться кремом для загара, если вы не хотите обгореть. Ну, высоко в горах я не имею в виду, если вы поднялись на холм, то нужно мазаться кремом. Нет, конечно же нет. Да масса не обязательно, просто вы обгорите. В принципе, загар э, считается, что он делает кожу здоровее, но при этом он ее, кстати говоря, ставит морщины и э, такое большое количество морщин на лице и вообще везде у загоревых людей намного больше, чем у белых, потому что повреждает эта кожа. Особенно, если у вас чувствительная кожа, это очень будет заметно. У меня кожа не особо чувствительная. Нормальная, среднестатистическая кожа. И, и, и в принципе она у меня не особо страдает, но все равно я загар я не люблю. Мне просто не нравится быть загорелым. Я люблю быть белым. Я люблю э, белых людей, скажем так. Да, видимо, правильно шли. Um, По-моему, мы это уже видели. Почему я смотрю этот видеоролик снова? Все, мы перемещаемся в другую локацию, альтернативную реальность. Промышленный... Давайте в промышленный корпус. Там посмотрим. Мы все можем зайти с другой двери, если это требуется. Если так будет попроще. Посмотрим. Как э, нам нужно идти, чтобы добраться до бомбы? Черт, далеко же она. В любом случае, топать придется крайне долго. От, надо кстати, отсюда легче или нет? В принципе, вроде да. Бомба все равно за 3-9 земель находится. Тут как ни крути, за 3-9 земель бомба находится. Как, жоп, как жопой не крути, а за 3-9 земель. Другому и не скажешь. Так, ладно, попробуем отсюда, в принципе. Ну, долго, но не слишком. Терпимо. Тут везде будет долго, с той стороны не пойди. Но слава богу, враги у врагов особо нет, ничего особо нет. Так, просто иди ищи бомбу. Ну, по плохо, плохая идея. Под конец игры это не нужно было делать. Я понимаю, там, когда доп задание вообще за вс во, вс во всей игре, то нормально было бы. А так. Как основное, ну не смотрится она. Ну, честно говоря. Вот мы и так пройдем вот в эту дверь. Да, на самом деле можно быстро пройти все. Все будет, как я думаю, если отсюда вот из этой комнатки можно попасть э, на другую сторону, то мы вполне быстренько разберемся с проблемой. Если же нет, то придется обходить. Это может занять много времени. Купил чесночный хлеб. Ну, хлеб там забитый чесноком чесночным соусом, вернее. И не знаю, как-то не особо понравилось. Как я просто пропитан чесноком, это одно дело. Но когда там напихали кучу соуса, даже не немного противно есть. Не слишком, но так. Вообще чеснок штука полезная на уровне лука, насколько я знаю. Тоже полезно для здоровья и все остальное. Но я не крупный фанат чеснока. То есть да, я могу есть какие-то продукты с чесноком, но... Когда его прям тонна соуса, не очень, не очень нравится мне. Давайте раз мы можем, мы зайдем. Еще один ящик. Ну что же тут лежит золото? У тебя опять частичка красного сына. 
Хочу одеваться в костюм красного сына, я же не дебил. Не, ладно, это уже, конечно, я преувеличиваю. Ничего плохого в этом костюме нет, просто не мой стиль. Стандартный костюмчик Бэтмена меня устраивает. Вот, вот этот вот. Бэтмен в 60-х, кстати, я смотрел. Ну, не, не сам, не, не фильм. Черт возьми, они немножко не в ту сторону. Не фильм, а просто вот это, так сказать, обзоры на этот фильм из 60-х. Про Бэтмена. И там они с Робином. И там он с Робитом. И, в общем, это, это комедия. Все началось про Бэтмена, все началось, в принципе, как комедия. Это не начиналось как-то, так сказать, серьезное противостояние со злом. Это началось как э, просто как юмор. Что-то смешное. Окончилось э, довольно-таки серьезными, скажем так, темами. Окончилось все очень серьезно. И мрачно. А начиналось все, в принципе, с довольно юморного сюжета. Серьезного мало что, мало что было, серьезного. Да, мы можем переехать. С одной стороны, другую. Черт, 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 черт! Нет, получилось. Так, ше шестерка. Ше ше шестерка. Шестерка. 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, Пух, не так далеко. Что нам нужно, чтобы попасть сюда? Нужно как-то оказаться вот в этой части комплекса. Mm. Опять же, ищем кратчайший путь. Через вот эту дверь. Просто думаю, нет, через здесь... Я не думаю, что можно пробраться. Или можно. Я же не знаю. Обратно идти как бы тоже не, не особо хочется. Ладно, попробуем вперед, там посмотрим, куда попадем. Если переход есть, то доберемся быстро. Ну, можно вызвать лифт. На нижний уровень. Это то, что мне нужно. Есть, есть, есть. Приехал. Почти. Вот, все. Заходим. Вообще каникулы это классно, что вообще отпуск это классно, что чтобы на ката много трудился и потом тебе дай... ты можешь отдохнуть, это, это просто потрясающе. Но чувствую себя усталым, как-то не спится мне, все вроде пытаюсь спать, и все мало сплю, все получается как-то мало нужно. Нужно что с этим делать, ребята, нужно постараться. А то я засыпал, я на улице сегодня был. Ездил закупаться едой и черт возьми, а спал практически по дороге. Это уже явно нехорошо. Так, постойте-ка, мы немного проскочили. Что ты не следуешь, то что ты видишь?
Не хочешь он использовать этот проход. Ну, блин, как же мне туда пройти? Кстати, тут маска. И он делает анализ. Нет, это явно не помогает. Нам нужно именно там. Почему там он сканировать не хотел? Может сейчас захочет? Нет, смотрите, просканировал. Что-то он вот эту дверь он сканирует. Не, ну не дверь, а проход сканировать он не хочет. И выбить его он тоже не дает. Как же вы мне прикажете пройти? М -м, может быть, можно взорвать пол. Мне кажется, это должно быть вариантом. Ой, стену, но странно тут. Тут ничего сделать нельзя. Хотя какое-то помещение есть подо мной. прятаться здесь тут попасть никуда нельзя пробуем пройти через дверь нет я честно не знаю куда мне нужно сейчас идти не никуда куда я знаю но вот как попасть туда как мне открыть эту злосчастную дверь все ребята я понял что мы делали с вами не так тут можно спрыгнуть почему я раньше этого не видел уже был слепым. А, так. Терка. 5-1, 5-1, 5-1. Это? Да! И после этого последний, по самый последний подарок, ребята. А могла все отказать дополнительную броню, чтобы я стал непобедимым. Бэтмен, еще ни один мужчина не бегал за мной так э, самозабвенно. Теперь тебе надо вот сюда и поскорее, женщина кошка. И куда же? Ну, я так знал, что административный крол будет последним. По списку не по значению. М -м -м, так. Тяжело ли попасть сюда? Да, наверное, нет. Э -э так, где здесь вход имеется? Здесь его нет. Где ближайший? Здесь его нет. Ну, с главного входа пойдем вот так вот. А нет, с главным входом пойдем вот так вот. Потом вот, вот так, и вот мы пройдем, вот мы пройдем здесь, 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 вот вентиляцию здесь залезем, вот так, так, вот пройдем и придем сюда. Хорошо, теперь это, это ладно, а самый быстрый способ мне выбраться. Так, э, в какую сторону я могу выбраться быстрее всего? Если бы мне, например, очень захотелось. Я, наверное, скорее всего, могу взять лифт и выйти. Да даже здесь можно выйти. Ладно, пройдем вначале здесь и узнаем, куда это ведет. А, никуда, это просто... Это просто резиновые, резиновые трусы. А вот вам и выход.
Я думаю, можно будет вытянуть. Но это нелогично. То взрыв, то ее можно... То вот такие панели вытягиваешь. И, в принципе, состояние у них то же самое. Странная логика. Ну да ладно. Уже не важно. Нет, мы выйдем здесь, так же, как и зашли. Я просто не, не заметил этого выхода. Просто бежим вперед, никакой спешки, все хорошо. Да нет, вообще не все хорошо, выйдем здесь. О, это место в сто раз лучше. О, ребята, вы пришли на вечеринку прощальную. Что же он такой непробиваемый? Вот их спереди даже ударить нельзя. Вообще, что? Я даже не заметил, как меня, меня хп все слили. Ладно, с контролем точно. И даже броня не помогает. Нет, вот эти, кстати, твари я больше всего ненавижу, которые с дубинками и с электродубинками. Ладно, с дубинками еще и с ним можно справиться, но с электродубинками это э, просто адские твари. Они меня штука обозвали. Причем, видите, ты огрушаешь одного и второй подбегает ему на помощь. Не дает тебе, по сути, драться. Или ты начинаешь мутуить одного, то второй подбежит. Видите, видите, они просто работают в команде. Это, кстати, хороший искусственный интеллект. Если уж об этом говорить. Так, искусственный интеллект, это очень хорошо. Я думаю, то, как должно, как должны работать боты, но... С точки зрения сложности игры это все очень сильно усложняет. По много тысяч раз лично для меня. Что же такое непробиваемый? Вообще его бить можно? Я вроде делаю все по инструкции, оглушил. И начинаю бить, но все равно бесполезно. Без... Что это за баг такой? Вот спит с ног. Я тут же начинаю бить, но он не оглушается. А, нет, в итоге получилось. Они совсем так, как сказано в инструкции. Ну ладно, главное получилось. Только как-то странно, обычно бить уже получается, а тут... Он все упирался. Так, куда мы сейчас движемся? Точно, на выход. Вот, который находится здесь. 
Медленно уже здоровье стало восстанавливаться. Пожалуйста, не надо врагов. Нет, да, точно их тут еще нет. По-моему, где-то тут выходы будут враги. Ладно, пока что продолжаем идти по прямой. Что надо будет свернуть, но это уже потом будет. То, что будет потом, это другая история. Нет, вроде как тут больше врагов нет. Тут тихо, спокойно и хорошо. Да, все так. Все нормально. Административный корпус. Тут один проход, поэтому, соответственно, мы его и используем. В административном корпусе. Ну, в принципе, он не такой уж и забысловатый, поэтому, я думаю, мы быстро доберемся до нужного нам отдела. Где же бомба лежит? Лежит она тут. Значит, идем вот через эти двери. Ну, я уже обсуждал это с вами. Мне ничего сложного, просто будем сверяться с маршрутом, чтобы случайно не, не загулять не, не в, нужном, в ненужном направлении. Кстати, я знаю, многие из вас хотят новой серии Dragon Scrolls Online, но пока что с этим дуга, потому что я отснял серию 40 минут, ну уже, уже отснял. Но перевод занимает время, на самом деле, ребят. Сидел где-то час и перевел где-то только меньше половины того, что нужно было. Действительно много занимает времени, хотя я не сверяюсь практически ни с, гу с Google Translate. Я все это пишу сам, но даже это занимает время. Просто даже само нап написание. Я его сам удивляюсь, насколько же долго может занимать время на чисто написание субтитров. Просто создаешь кусочек, э который э кусочек с университетом, когда ты будешь вставлять субтитры. И все, занимает это много времени. Я удивлен, на самом деле. Я не думал, что это будет такая кропотливая работа. Я думал, все будет намного проще. Я думал, что все будет легко и весело. Нет, оказалось, что это все очень долгий труд. Черт возьми, хватит меня арест ножом. Там и заткнулся, я точно набор. То, что получается. И все. Хорошо, какую магию нам надо совершить сегодня? Мне кажется, ли мы уже проскочили нужное место? Да нет, нет, нормально, еще не проскочили. Мне кажется, вполне вот можно вот тут пройти. Через вентиляцию пойдем. Да, парни, я вас уже видел. Это простые парни. Это оно и есть, та самая вентиляция. Которая ведет то самое место, в которое нам нужно под названием дом. А кстати, The Dome или под куполом э, сериал по какому-то роману Стивена Кинга. Я вот до сих пор не писал, давно хочу, я у меня даже скачан, кстати. И я давно уже хочу его посмотреть, но никак, я о нем недавно вспомнил, на самом деле. Давно хотел, я помню еще, когда он только его, там были только первые серии, я давно хотел, и все никак. 
надо бы этим заняться, но, опять же, нет времени, знаете, столько дел, столько дел. Некогда смотреть сериал. О, привет, Бэтс. С электрой гитарой. Если бы это была электрой гитара. Даже спереди, правда, что уже спереди, даже спереди не удачи, парень. С электрой дубиной. Возьми, о чем я думал? Пенерция нажал так. Бум! Разобрались. Нормально. Как раз доберемся. То, что мы и хотели. Просто я постоянно сверяюсь, я не хочу запутать. Как со мной это обычно бывает, поэтому да, сверяться нужно. Так, ну и как же мы доберемся тут, куда нам нужно добраться? Да, нормально, в принципе, я думаю, мы пройдем. Хотя нет, давайте попробуем поверху. Тоже вариант. Кстати, мне кажется, а нет, мне скорее всего не кажется, но мне кажется, сейчас у всех есть какой-то канал на ютубе, знаете, все чем-то занимаются, все что-то снимают. Или снимали, или хотя бы пробовали снимать. Мне кажется, сейчас это все делали, и знаете, это, это плохо. Просто что все пробовали, потому что, конечно же, большинство из этого, скорее всего, было не очень. В итоге, в итоге YouTube засорен. Да, я знаю, я вам помогаю его засорять, на самом деле. Что мои видео далеко не лучше. Это я знаю сам, ребята, что могло быть и лучше. Но опять же, всегда могло быть лучше. Это, знаете, это та же, та же фигня с экзаменом. Вся мог получиться побольше, когда ты знаешь, что вот вопрос на экзамене или после экзамена, ты всегда думаешь, я мог побольше получиться. Да, я вот, вот это не выучил, а надо было. Не было лени, и потом жалеешь. А в итоге на следующий год сделаешь все то же самое. Поэтому... Жить в данном случае бесполезно. Просто прими тот факт, что ну, написал нормально, более-менее. Тре тройку получил и все, будь доволен. Чтобы не завалил. На самом деле, мне больше не нужно. Знаете, я просто не, не завалил экзамен, уже хорошо. Главное не завалить, а остальное придет. Остальное придет. И с работы перед школой, кстати говоря, еще и в том, что экзаменов у тебя по сути нет. То есть нет такого, тебе не нужно именно заучивать какие-то что-то. Ты должен постоянно делать просто часто одно и то же, часто не одно и то же, а делать что-то требующее творчества, а не просто для того, что ты запомнил какие-то, так сказать, величины определенные. Вообще экзамен, экзамены это не самое, скажем так, тут, мне кажется, точное определение скажем так, знание человека, да и многие скажут, экзамен это вас скорее чаще всего возможность человека запомнить какие-то правила, то, что требуется на экзамене. То есть на экзамене по физике, нет, физика плохой пример, я сказал, на экзамене по истории ты, если ты его сдал, это не значит, что ты знаешь историю, это значит, что ты способен сесть и просто выучить все, все параграфы, которые тебе нужно знать, чтобы сдать этот экзамен. Поэтому экзамены это не самое точное мерило, скажем так, не самое точное мерило знаний, а вернее, мне кажется, даже самое неточное, которое, оно мало о чем говорит, потому что на экзамене могут быть просто вопросы, которые ты не понял, который был сложный для тебя, а в жизни, в жизни ведь не все идет с обязательными условиями выполнения, в жизни часто можно применить творчество и не только какие-то определенные знания, поэтому... Да, и в жизни тебе доступен 
не знаю, интернет, Google, тебе не обязательно знать все наизусть, там экзамен ты должен знать все наизусть, ты не можешь взять выйти в интернет, сейчас я там ответ найду и скажу. В реальной жизни больше времени тебя не окажут. Right, да, у тебя много корпуса, ну молодец. Маяк. Ну откроем так, что быть. Я не злодей, как обстоятельства виноваты. Возьми вот это и забудем обиды. Может еще появиться на будущую встречу. Да, крас... костюм красного сына мне пригодится, конечно же. Давно мечтаю о нем. Да меня тошнит от него. Ладно, в любом случае. В обратную сторону, ребята. Просто пройдем вот так вот и вернемся, так сказать, к цивилизации. Это слишком долгий путь цивилизации. Вернемся вот так вот. Это часть двора. Все, я от меня больше не отравляет. Нормально идем, каски пробираемся. вниз. А чё, что же я думаю? Берешь, спускаешься. Если мы выйдем там, где нужно выйти, потому что шел я по другому маршруту. Не, не, мы именно там, где нужно. Все нормально. Перебираемся. меня расстреливают. Все, ребят, а я не знал, что от них вот от этих парней можно сбежать. Это прям откровение. Ну, двойной маршрут, неплохо. Зашли в одну дверь, вышли в другую. Почему бы и нет? Раз это работает, значит все нормально. Пора нам устремиться в доке, ребята. И покончить со всем этим. Я думаю, там уже будет бой с боссом, а именно женщиной кошкой. Я думаю, мы все давно догадались, что именно она сейчас должна быть боссом. Но мне интересно, кто-то женщина на видео, которое нам показывают временами. Кто-то женщина, которая обозначается знаками вопроса. Итак, ребята, продолжим мы уже в следующей части, так как, ну, вы поняли. Женщина-кошка, босс, все такое.